வணக்கம் இந்த வீடியோவில் க்ரையோவில் எக்ஸ்ட்ரூட் டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு பேசிக் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மாடலிங் ஃபீச்சர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா டூ டிலிருந்து த்ரீ டியை மாற்றுறதுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படிங்கிற டூல் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டூல் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது மாதிரியான டேஷ் போர்டு ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேஷ் போர்டில் நீங்கள் வந்து சால்டாக மாற்றுறீங்களா இல்லை சர்ஃபேஸாக மாற்றுறீங்களா அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணிக்கலாம் டூ டிலேருந்து த்ரீ டியை மாற்றும்போது அதோடய திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் என்ன வெரைட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லாமல் இந்த செட்டிங்ஸில் போனோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படிங்கிற ஒரே டூலை யூஸ் பண்ணி மெட்டலை ஆட் பண்ண போகிறோமா மெட்டலை ரிமூவ் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கேயே டிசைட் பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லாமல் மெட்டலுக்கு திக்னஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ பாஸ் பண்ணுறது ப்ரிவ்யூ பார்க்குறது இந்த ஓகே கேன்சல் இது மாதிரியான இந்த டேஷ் போர்டு ஐகான்ஸ் நம்ம வந்து புதுசாக இந்த டைம் அக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம டேரெக்டாக இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத க்ரையோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் க்ரையோ பராமெட்ரிக் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது ஒர்க்கிங் டேரக்டரி செட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒர்க்கிங் டேரக்டரை பற்றியெல்லாம் நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி செட் பண்ணுறேன் ஸோ செலக்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி இதை பற்றி இதில் நம்ம வந்து இந்த பிடிசி கிளாஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒர்க்கிங் டேரக்டரியாக யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ நான் வந்து நியூ நியூவில் யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு எடுத்து விட்டுடுறோம் பார்ட் தான் சால்ட் தான் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் இல்லைன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரோட பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து எக் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோவில் எம்எம் என்எஸ் பார்ட் சாலிட் இதை நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறோம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த க்ரேவோட பேசிக் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பார்ட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆகிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் உங்கள் டாப்பில் எல்லாமே உங்களுக்கு மா வேறு மாதிரி இருக்கும் டூல்ஸஸ் எல்லாமே ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்சி ட்ரா பண்ணணும் நம்ம ஸ்கெட்சி ட்ரா பண்ணால் தான் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சரை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெட்டல் ஆடிங் அண்ட் ரிமூவிங் ஃபீச்சர் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் மெட்டல் ஆட் பண்ணவும் முடியும் சேம் டைம்ஸ் மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணவும் முடியும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்சு போகிறேன் ஸ்கெட்சு போயிட்டு ஸ்கெட்சை கிளிக் பண்ணதையும் எனக்கு இந்த ஸ்கெட்சு ஓரியன்டேஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேன் சூஸ் பண்ணணும் இந்த பிளேனில் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அந்த பிளேன் சூஸ் பண்ணணும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப் அப்படிங்கிற பிளேனை சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணதையும் மற்ற எல்லாம் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிரும் நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கெட்ச் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்கெட்சு கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டூ டியாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஈஸியாக ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்கெட்சி வியூ அப்படிங்கிற ஐக்கான் இந்த இடத்துல இருக்குது நீங்கள் ஸ்கெட்சி வியூ அப்படிங்கிற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் டாப் டேட்டம் பிளேன் இங்கே வந்து நம்ம எது மாதிரியான ட்ராயிங் வேணுமோ அந்த ட்ராயிங்கை நீங்கள் ட்ரா பண்ணலாம் நான் முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க வெர்டிக்கலாக ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் ஹரிசானலாக ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வகையான ஸ்கெட்சு வேணுமோ நீங்கள் ஸ்கெட்சு ட்ரா பண்ணலாம் இங்கே உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்கெட்சோட பிளேன் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த எண்டிலிருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்கெட்சு தான் இருக்கும் நான் வந்து நார்மலாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ டைமென்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஸ்பெக்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது இதுக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் புதுசாக ரெண்டு டூல் வந்திருக்கும் ஓகே கேன்சல் அப்படின்னு ஸோ நம்ம கரெக்டாக ட்ரா பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ நான் இப்போ ஓகே அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி ஸ்கெட்சை விட்டு வெளியே வர்றேன் இங்கே மாடல் ட்ரீல பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலர் லைனுக்கு கீழே ஸ்கெட்ச் இருக்குது ஸ்கெட்ச் கிட்ட ஒரு வந்து எல்லோ கலர் மாதிரி ஒரு ஸ்டார் தெரியுது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஸ்கெட்ச் அப்படிங்கிற ஃபியூச்சருக்குள்ளே இருக்கிறோம் இந்த ஃபியூச்சரை விட்டு வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலர் லைன் கீழே வந்துடும் இப்போ பாருங்க ஓகே கொ
இந்த ஸ்கெட்சுக்கு ஒரு சைடு மட்டும் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எம்க்கு மெட்டல் ஆட் ஆகிருக்கு இதை நீங்கள் குறைக்கணும் அப்படின்னா குறைச்சிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஐம்பதுன்னு கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி எனக்கு ரைட் சைடு ஐம்பது லெஃப்ட் சைடு ஐம்பது அதாவது நான் ட்ரா பண்ண ஸ்கெட்சை மிடிலாக வச்சுட்டு முன்னாடி ஐம்பது பின்னாடி ஐம்பது ஆட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் இருக்கு பாருங்கள் சைடு டூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் பிளண்டு போனீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் நீங்கள் மெட்டல் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு நான் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதுதான் நான் ட்ரா பண்ண ஸ்கெட்சு இந்த ஸ்கெட்சுக்கு முன்னாடி பக்கம் ஐம்பது பின்னாடி பக்கம் நூறு கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு வந்து செகண்ட் சைடு வேண்டாம் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் இந்த பிளண்டுக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நன் கொடுத்துடலாம் அப்போ ஒரு சைடு மட்டும்தான் வரும் இந்த ஒரு சைடுமே நமக்கு முன்னாடி வேணுமா பின்னாடி வேணுமா அப்படிங்கிறத ஃபிளிப் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் மேலே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டெப்த்தில் நிறையா டைப் இருக்குது பட் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு டைப் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பிளண்டு பிளண்டுனால் நம்ம மேனுவலாக இன்புட் கொடுக்குறது எவ்வளோ வே வேல்யூ வேணும் அப்படின்னு நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை கொடுக்கலாம் சிமெட்ரிக் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதே ஃபிஃப்டி இருக்கும் வேல்யூ இருக்கும் பட் சிமெட்ரிக் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கெட்சுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகிக்கும் லாஸ்ட் ஒன் டூ செலக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நமக்கு இங்கே செலக்ட் பண்ணுறக்கான எந்த ஒரு ஃபீச்சரும் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ட்ராயிங் ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன டைமெண்ட்ஸ்னோ அந்த டைமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு செலக்ட் ஆகிரும் ஸோ நாம் இப்போ வந்துட்டு சிமெட்ரிக் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் இது இல்லாமல் இதில் நீங்கள் வந்து டேப்பர் பண்ண முடியும் இதில் பாருங்கள் ஆடு டேப்பர் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆடு டேப்பரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேப்பர் வேல்யூ க்ரியேட் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இது நீங்கள் வந்து டேப்பராக பண்ண முடியும் பட் டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணி எனக்கு டேப்பர் அதிகமாகிட்டே போகுது பாரு ஸோ டேப்பர் ரெடியூஸும் பண்ண முடியும் அதை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பேக் சைடில் சிங்க் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ அந்த டேப்பர் வேல்யூ கொடுக்கறது மூலமாக நம்ம வந்து இதையே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே இருக்குது டேப்பர் ஆங்கிள் ஸோ அந்த டேப்பர் ஆங்கிள் கொடுக்கறது மூலிமா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இது எடுத்து விட்டீங்கன்னா நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஓகே நான் கேன் ஐம்பது கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் அடுத்தது மல்டி பாடி ஸோ இந்த பாடி ஆப்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பாடி தான் நம்ம க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு இதை பற்றி நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்குது இங்கே வந்து நீங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டிஃபால்ட்டாக இந்த நேம் எக்ஸ்கூட் அண்டர் ஸ்கோட் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் டிஃபால்ட்டாக ஒர்க்கிங் டேரக்டரில் வரும் இங்கே வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற டேப்பை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டூடோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக வந்து எக்ஸ்டூட் ஒன்று எக்ஸ்டூட் டூ எக்ஸ்டூட் த்ரீ அப்படின்னு தான் க்ரியேட் ஆகும் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நேம் கொடுத்துக்கலாம் இந்த நேம் வந்து மாடல் ட்ரீயில் விசிபிள் ஆகும் இப்போ எக்ஸ்டூட் ஒன்றுன்னு இருக்குது நான் இதை வந்துட்டு ஏபிசி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே மாடல் ட்ரீலையும் ஏபிசி ஒன் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிரும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மெட்டல் ரிமூவிங் ஆப்ஷன் இருக்குது மெட்டல் ரிமூவிங் இப்போ பண்ண முடியாது என்ன ரீசன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பேஸ் இருந்தால் தான் மெட்டல் ரிமூவ் பண்ண முடியும் நம்ம இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரியாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது யூஸ் பண்ணி அடுத்து இன்னொரு ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி அதாவது இன்னொரு டைம் எக்ஸ்ட்ரூட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுலேயே நம்ம மெட்டலை ரிமூவ் பண்ண முடியும் தின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் ஒரு சீட் மெட்டல் கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் இது நீங்கள் இதில் வந்து எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ திக்னஸ் கொடுத்துக்கலாம் திக்னஸ் கொடுத்து மெட்டல் ஆட் ஆகும் இது வந்து வால் திக்னஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்துக்க முடியும் இந்த வால் வந்து நீங்கள் முன்னாடியும் பின்னாடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் மூணு பொசிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த நம்ம ட்ராப் பண்ண ஸ்கெட்சுக்கு உள்ள ஃபோர் எம்எம் திக்னஸ்ஸாக இல்லை இந்த லைனுக்கு வெளியே ஃபோர் எம்எம் திக்னஸ்ஸாக இல்லை வந்து மேலே டூ எம்எம் கீழே டூ எம்எம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் மூணு வேல்யூஸ் வந்து லைக் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இது வேண்டாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தமாக மாடலிங்கில் வந்து மூணு மெத்தடு இருக்குது அதாவது சாலிட் ஒன்று இருக்குது சர்ஃபேஸ் ஒன்று இருக்குது சீட் மெட்டல் ஒன்று இருக்குது இதில் நீங்கள் சீட் மெட்டலுக்கு எல்லாமே எல்லா டூல்ஸுமே தனியாக இருக்கும் நீங்கள் அதை தனியாக தான் அங்கே லேர்ன் பண்ணணும் இங்கே பார்க்லேயே நம்ம சர்ஃபேஸிங்கும் பார்த்துக்கலாம் இது மேலே கிளிக்
அதை வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த டெப்த் ஆப்ஷன்லாம் இந்த டெப்த் ஆப்ஷனில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிமூவ் ஆகும் நான் டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டேன் மெட்டல் ரிமூவ் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணி மெட்டல் ஆட் பண்ணவும் முடியும் ரிமூவ் பண்ணவும் முடியும் இப்போ நான் ரெண்டு டைம் எக்ஸ்ட்ரூட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்ட்ரூடுக்கு நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஏபிசி அப்படின்னு ரெண்டாவது டைம் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்ட்ரூடுக்கு நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணல அதனால் டிஃபால்ட்டாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஒன்றுனு வந்திருக்கு அது இல்லாமல் ஸ்கெச் ஒன் ஸ்கெச் டூ ஸோ ரெண்டு டைம் ஸ்கெச் ரெண்டு டைம் ஸ்கெச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டைம் எக்ஸ்ட்ரூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம டிஃபால்ட்டாக எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் சேவ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒர்க்கிங் டேரக்டர் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிங்களோ அந்த இடத்துக்கு போயிடும் ஸோ இங்கே நான் வந்து ஓகே கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு சேவ் ஆயிரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரூட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கற்றுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் ஸ்கெச்சில் வந்து இன்டர்னல் ஸ்கெச் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கெச் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கெச் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துட்டு வாங்க நன்றி வணக்கம்